Olá, boa tarde. Seja bem-vindo mais uma vez à nossa Cozinha do Atual. E hoje meu convidado é assim, ó, alto, magro, cabelos grisalhos, olhos azuis e ele é meu pai. <risos> hoje meu pai é que vai pra cozinha hoje que tá chegando o dia dos pais. E os meus olhos azuis, olha só com quem que parece, ó, não é, não é mesmo a cara? Olha só, o meu olho azul. Não puxei, né, papai? Não. Não adianta. Nem eu, nem Adriana, nem João Pedro, ninguém puxou seus olhos azuis. Só o senhor mesmo. <risos> <risos> Tem, tinha que pegar um cadinho da genética. É, faltou alguma coisa. Né? Faltou alguma coisa. Agora, o meu pai, ele adora cozinhar. Conta um pouquinho assim, né, pro pessoal de casa. Até lá em casa, como é que sempre fazia. A mamãe trabalhava o dia inteiro e o senhor sempre dava um jeito de fazer um arroz, um feijão. O senhor sempre gostou de cozinhar? Sempre. Sempre gostei de cozinha. E a vovó também era uma danada na cozinha, né? Ah, eu aprendi desde pequeno, né? A gente sempre morou em fazenda e fazia tudo quanto era que carne tute. de porco, linguiça. A vovó fazia muito macarrão. Muita coisa. Tudo descendente italiano. É, macarrão a gente fazia em casa, né? Só que o meu pai não gosta de macarrão, gente. O nome dele é Toscanini. <risos> nome do maestro. E o senhor gosta muito de uma carne. Claro. Eu não gosto muito de macarrão. Eu gosto de macarrão, sim. Mas é uma macarronada. Hum. Com molho, essas coisas. Não é, não é sempre também, não. Não é sempre, não. não. O pizza, essas coisas, não é com o senhor, não. Não. O senhor gosta mesmo de um... Esse... esse... Danado aqui, ele é o italiano mais mineiro que eu conheço na face da terra. Porque, ó, gosta de um tocinho, Não, gosta, gosta de... de uma feijoada. Gosta de torresmo, <risos> carne de porco, comida pesada comigo. Tá. E olha só, ó o corpinho de sereia, não engorda. Esse é do bom, viu, Divina? Come só essas coisas assim. E engraçado que ninguém naquela época tinha problema de colesterol alto, nada disso, né? É porque o óleo de porco, por exemplo, ele é mais. ele derrete mais fácil do que o óleo de soja, essas coisas de. É igual você comer churrasco de boi. Quando você acaba de comer churrasco, você tá com isso aqui tudo. Aquele que cibo, grudento. aquela coisa de. Entendeu? Grudento, não desmancha. E já... já a água do de porco não, ela derrete, ela lubrifica. E... Que os nutricionistas não esquentem para isso, que eu também não sei não. Mas vamos fazer o que hoje? Vamos fazer uns medalhões de carne bovina. É, você tá... vai usar um filé mignon? É, vou usar o filé mignon, cortar ele medalhão. Hum. O que, que é medalhão? né são, são... Medalhão são os, os bichos de tamanho mais ou menos 3 centímetros de largura. Hum. Então pode começar aí. Ó, o filé esse, esse, já tá limpinho. Esse filé aqui, ele tava bom para fazer ele inteiro. Fazer ele selado. tá pequeno, porque o outro teria que ser mais encorpado, né? Uhum. Para dar um, um medalhão mais... Deixa eu tirar mais aqui para Mas mostrar. vamos tentar fazer aqui. Aí ah, tem mais, ele é canhoto. <risos> Também não puxei isso, viu? Vamos tentar fazer aqui, porque você tem que cortar assim ó. e virar e fazer isso aqui, ó. Corta um pedação. Ó. Pra ele espalhar. E a massa. Entendeu? Porque ele fica macio. Ó. Não precisa de soquete, não, não, nada disso. Nada disso. Ok. Ó. Tá vendo? Aí, ó. Hum. Aí já ficou maior, ó. E ele fica mais suculento até por causa das fibras, é, assim, da, fica, é. da carne. E pra, é, no caso, selar, você vai usar. Não, ali você a bota o azeite ou manteiga. Uhum. Isso aí depende. Ok, faz a mesma coisa. Cada um. Quantos, mais ou menos, quantos dedos, assim, uns dois, uns de, dois dedos Pode do senhor, ser né? dois dedos de largura aqui. Uns dois dedos mais gordinhos, assim. É, depende da, 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 da grossura do, do, filé. do filé. Ok. Então, passe de mágica só para fazer todos os bifes. Já cortou todos os filés, já fez, né, esse amassado e colocou já um tempero tem, completo. Temperei. Tempero completo. Se eu gosto de usar um específico, né? Que a gente não pode dizer a marca, mas quem quiser temperar com alho, sal, aí pode é, fazer. Tempero da... é gosto, né? Ok. Sal, essas coisas. Ali já tá. Agora, aqui o óleo já tá quente. Tá usando azeite, azeite não é isso? Então a gente coloca. Um pedaço desse de, de filé mignon, a gente tá usando aqui uns 600 gramas, dá bem para umas quatro pessoas, não dá? Dá, tranquilo. Aí dá pra fazer em casa, ó. Isso é pra aquele pai que gosta de ir pra cozinha, igual o meu. Já tem uma dica pra fazer no fim de semana. E pior, gente, que eu me dou mal, né, seu Toscanini? 
Ele fez aniversário ontem e o dia dos pais é domingo. Aí eu tenho que, ó, eu morro no preju prejuízo. Tem que dar dois prejuízos. Pode ser um só esse ano, não? É, isso aí é agosto. <risos> agosto, né? O mês de agosto, né? Isso aí é em agosto. Agosto, esse mês ainda, ele precisa de dois. Só bota pra citar tudo junto. É, porque pra não perder muito tempo. Ah. <risos> Esse é o chefe lá de casa, ó. Quanto tempo mais ou menos você vai deixar assim de um lado ah, ou outro? Até ou uns dois minutos. Cada o, senhor, lado. o senhor gosta de mal passado ou de bem passado? Eu gosto de ir ao ponto. Ao ponto. Fica assim clarinho por é, dentro. É aquela textura por dentro assim. Fica aquele caldinho. É, ok. Porque depois de pronto você bota o molho de madeira. Ah. Aí ele completa. O molho madeira, meu pai já trouxe pronto. Você pode ou fazer em casa, tem uma receita assim bem é, interessante de molho madeira. O senhor, o senhor quer falar um bocadinho desse molho? Não, o molho madeira é um molho especial. Agora, se você uhum. quiser também fazer só com cebola, bife cebolado, medalhão cebolado também. Também pode. Pode. Só é temperar madeira. bem, né? É só temperar bem. Então nós vamos fazer o seguinte, o molho madeira já está pronto. Esse molho madeira especificamente é um molho feito né, com vinho, vinho tinto, vinho, um vinho madeira mesmo. Cebola, champignon e assim, já bem cortado para a gente criar um prato diferenciado. Mas no próximo bloco, a gente volta mostrando já os bifes todos é, fritos. E aí meu pai vai fazer a, a, um molho à campanha, que ele adora, batatinha no Izete, arrozinho. Nós vamos formar um prato bem gostoso para a gente fazer no dia dos pais, não é isso? Então, um breve intervalo comercial e o atual volta já já. atual está de volta e como domingo agora é dia dos pais, eu convidei o meu pai para vir para a cozinha para dar uma dica para vocês aí de casa, poderem fazer um almoço bem especial, não é isso pai? Isso. Vamos lá então, os bifes já estão no ponto. Já estão no ponto, agora nós vamos acionar o molho madeira. O molho madeira, aí mesmo na, na, Aqui mesmo. na fritura. Uhum. Vai ficar bom, gente. Aí você bota por cima dos bifes. Olha que delícia. E aí dá esse chiadinho na panela. Pode ligar o fogo. Pode ligar. Olha que delícia. Lembrando que esse molho ou você pode comprar pronto, existem várias marcas né, que você pode escolher. Ou se você tem habilidades, qualquer dia desse a gente pode até dar, né? Divina, a receita de um bom molho madeira. O, o interessante do molho madeira é que ele tem assim, ingredientes, principalmente o vinho, né? É, o vinho madeira mesmo, da, da ilha da madeira, aquela coisa toda, é um vinho, é um, como é que se diz, um, um, um molho, né, francês. Então tem, assim, algumas, alguns pré-requisitos básicos que a gente tem que, os grandes chefes com certeza sabem fazer. E aí, você, você tá virando, você vai botar dos dois lados? Não, não, não eu vou tá, botar só, não. passar dos dois lados a, a hum. carne. Aí pode servir assim na... Pode colocar aqui, que ajuda. Não. não? Ele é bom nisso, gente. Tá vendo com quem que eu aprendi a cozinhar? Lá em casa sempre o senhor, né? Foi bom na, na cozinha. Todo mundo sempre ficou na aba, gente. Bom demais. Viver jeito morrer de escudo. Como é que é? Viver jeito morrer de escudo. Tá, tá certo. Olha lá. Para acompanhar, ele escolheu batatinha. Pera, que aqui deixa nós. Botar, deixa eu botar aquele restinho de molho. Tá, aqui em cima. bota tudo em cima. A batatinha no Izete, que também pode ser comprada pronta, ou então você faz com boleador é, as, essas batatinhas assim. Elas já estão prontas, já estão fritas. Você até encontra pronta já né, na, no mercado. Aí você pode escolher arroz. Branco básico e ele vai fazer um molinho à campanha. O que, que eu boto? Que que eu... Enquanto o senhor faz o molho à campanha, eu boto. Fala, Divina. Não, a Divina tá falando sozinha ali. O senhor faz o um molho à campanha. O molho à campanha é basicamente Agora, o quê? Eu sempre gosto de usar aquele é, da, é, tempero completo, salada. Hum. Às vezes eu uso anginomoto. 
Mas uhum. como não tem é só vinagre, azeite. Sal. Sal. Então deixa eu botar aqui as batatinhas do lado da carne. E aí todo mundo pode ir pra cozinha junto. Cada um faz um negócio que aí bota o papai só pra fazer o, o filé. Cada um vai fazendo uma coisinha que dá certo, né? Lá em casa a gente sempre fez assim, né? Cada um Com certeza. fazia uma coisa e todo mundo ia pra cozinha. Agora o João Pedro que gosta, né, amor? João Pedro... <risos> o João Pedro tá seguindo a, a regra. Mas tá só um almoçar fora lá. Ah. Ele comeu pra caramba. <risos> É, o meu filho é bom de boca e é magro igualzinho ao senhor. Porque ele é bom de boca, come bem e ainda é magrelo, não tem jeito. Pode não colocar é uma, uma limpa, colher aqui, ó. Só com botão de nardes também. Coloca aos poucos. Aí você também vai fazer em casa a quantidade, né? Da família, se são quatro, cinco, dez pessoas, você vai temperando... Na verdade, hoje não tem receita, viu? A receita é de acordo com o que seu pai gosta. Azeite. Olha só com quem que eu aprendi a gostar de azeite. Tá vendo, Divina? Todo mundo me pergunta aqui, mas você usa sempre azeite na cozinha? É, o azeite, ele faz bem a saúde e dá um paladar mais acentuado, né? Olha só. E o bom é o extra virgem, né? Com é. certeza. Olha, em casa, quem sempre fez compra também foi o senhor, né? Eu só gosto do mercado, não gosta? Todo dia eu vou no mercado. <risos> e fazer o quê? Vou ver preço, vou ver tudo. <risos> o negócio de encher carrinho já era. Você vai ver o preço que tem, aí hoje ele compra um tomate, amanhã ele compra... De acordo... E, e outra coisa, a gente vai a todos, viu? <risos> ele faz a conta. Todo dia eu chego com a bolsa em casa. <risos> é verdade, sempre foi assim. Olha só. Aí o molho fica bem azeitado, é, bem molhadinho. É só tá faltando aqueles temperos, né, aqui. Mas dá para. Você quer o, o aquele de novo? Qual? Aquele, não, não, aquele lá. Aquele não, é, não adianta é mais não. Mais para carne, né? Então tá. Então nós vamos fazer Agora o seguinte. Agora aqui eu não sei como que tá. Quer experimentar? Paladar. Então pega aqui uma uma colherzinha, experimenta um pouquinho, ver se precisa mais de sal. Não, tá bom. Tá bom? Então a gente vai fazer o seguinte, vamos arrumar aqui a, a bagunça um cadinho e colocar tudo no lugar certo pra gente no próximo bloco só mostrar o resultado da receita de hoje, combinado? Então um breve intervalo comercial e o atual volta já já. O atual está de volta com o resultado final da receita de hoje, preparado pelo meu próprio pai, viu? Não é isso? O que, que o senhor fez então pra gente? Fizemos uns um medalhões aqui de carne bovina, filé mignon. Filé mignon com batata. Decorado com a batata nozete. Um molho à campanha, um arrozinho. E o que, que botou mesmo aqui? O molho? O molho, é, molho madeira. O molho madeira. Molho madeira. Então dá um recado assim para todos os pais que estão em casa assistindo. Eu quero parabenizar os pais que estão em casa. Agradecer a equipe de produção que ajudou. <risos> <risos> e a minha filha que está aqui ao meu lado. E vamos experimentar ó, a receita para... O senhor vai fazer isso lá em casa do mil? <risos> <risos> Acho que eu estou querendo que eu faça o almoço do mil. Pode achar que a gente faz. Um beijo. Parabéns por ontem e por domingo também e por sempre, muito viu? Muito obrigado. Obrigada. Bom, agora é claro que o atual tem muito mais para você. Depois dessa delícia né, que meu pai preparou na cozinha, a gente vem aqui para os nossos e-mails. Todo mundo que entra no site atual.tv.br deixa aquele também recado bem especial que a gente adora receber. Desta vez a Bruna de Rio das Ostras diz o seguinte, Luciana... Eu amei a receita de soufflé de carne moída. É uma receita maravilhosa e muito fácil de, fa de fazer. Já fiz e dou nota 10. Aprovada. Beijos e um abraço para você também, Bruno. Carinho especial aí para todo mundo de Rio das Ostras. A Milene de Bom Jardins diz assim: Bom Jardim. 
Oi Luciana, meu nome é Milene, tenho 11 anos, adoro o seu programa e suas receitas são uma maravilha. Adorei a receita do rocambole de abacaxi e do pastelzinho assado, que fica uma delícia, viu Milena? Manda um beijão para Bom Jardim. Bom Jardim? Um beijo especial aí para todo mundo que tá ligado aqui também no programa atual. A Helena Aquino, de Volta Redonda. Olá, hoje foi a primeira vez que assisti o seu programa. Não tenho o hábito de ver televisão nesse horário. Um grande abraço e parabenizo pelo programa. Muito bom. Helena, seja bem-vinda e com certeza você vai gostar ainda mais, viu? A Janete Evangelista. Adoro o seu programa, principalmente a parte das receitas. Gostaria que você mandasse um beijo para Paloma, para o Maicon, para Eva, para o José e para o Adão. Um beijo para todos vocês, bem especial de toda a equipe do programa atual. E a Júlia, também de Rio das Ostras. Eu adoro o programa atual, as receitas são deliciosas. Tomara que você vá em Rio das Ostras. Se você for algum dia, vai no restaurante da minha avó, que fica na rua Rego Barros. O restaurante tropical, é um verdinho e você é muito linda. Ô oh, Júlia, obrigada pelo carinho. E ó, quando eu estiver em Rio das Ostras, já vou anotar aqui a receita o endereço e com certeza eu vou dar uma passadinha aí para dar um beijo em vocês e provar essa comidinha gostosa, viu? Já tô me convidando. E como o dia dos pais está chegando, é domingo agora, a gente fica, né? Hoje meu pai na cozinha dá um gostinho assim de quero mais. Nós fomos às ruas e o pessoal começou a dar um recadinho bem especial para esse paizão que faz muita falta no nosso dia a dia. Vamos ver o que a galera mandou de recado para o pai no dia é, que está chegando, domingo agora. É, Estou aqui nessa data muito especial para mandar um grande beijo, um feliz dia dos pais para o pai da minha filha, Dandara, o Tiago Feno. Parabéns, papai. É o primeiro ano que você é pai e é um dia muito especial. Te amo muito. É, eu queria desejar para todos os pais de Nova Friburgo muito amor, muita paz, muito carinho. Os pais também e os avós também. E também são pais também. Um grande beijo para o meu pai, Guilherme, de, pelo Dia dos Pais. Dizer que eu amo muito, que ele é muito importante na minha vida e desejar tudo de bom para ele. Queria mandar um grande beijo para o meu pai, que sempre foi exemplo para mim. Para o meu avô também, que é muito especial. E avô é pai duas vezes, não é? E eu queria mandar um grande beijo, um grande abraço para o meu marido, Leonardo, que está passando aí o primeiro dia dos pais. Espero que seja muito emocionante e o primeiro de muitos, que se Deus quiser essa família vai crescer bastante. Pai, hoje é uma data muito especial, quero mandar um feliz dia dos pais para você e dizer que eu te amo muito. Beijo da sua filha. Tem a galera também que entrou no Facebook do Programa Atual. Aliás, você também está convidado, viu? Coloca lá Programa Atual que você também faz parte do nosso Face. A Renata Duarte Teixeira diz, pai, você é o cara, não tem jeito, amo você. A Delma Serafim de Brito falou assim, pai, desejo a você toda a sorte é, de bênçãos, que Deus realmente o abençoe. E a Márcia Figueira da Silva, meu pai é um cabeça dura, mas tem coração enorme, que Deus o abençoe. Bom, cada um vai dar a sua mensagem de uma maneira especial. O presente, com certeza, eles adoram, mas o carinho, com certeza, vai fazer muito melhor. Aproveite! Feliz dia dos pais para todos os pais aí de plantão. E na segunda-feira, se Deus quiser, estaremos de volta com mais um programa atual. Um beijo e fique agora com o SBT Jornal.